ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் ஓம் நமோ நாராயணாய இன்றைய பதிவில் நாம் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் பற்றி பார்ப்போம் மற்றொன்றும் வேண்டா மனமே மதிலரங்கர் கற்றினம் மேய்த்த கழலினை கீழ் உற்ற திருமாலை பாடும் சீர் தொண்டரடி பொடியும் பெருமானை எப்பொழுதும் பேசு காவிரி நதி பாயும் சோழவள நாட்டில் தஞ்சைக்கு அருகில் மண்டங்குடி எனும் சிற்றூரில் அந்தனர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார் அவர் பார்க்கடலில் எழுந்தருளியுள்ள பரந்தாமன் மீது அளவிலாத பக்தி கொண்டிருந்தார் அவர் தான தர்மங்கள் பல செய்து தன் மனைவியோடு இனிதே இல்லறம் நடத்தி வந்தார் ஆனால் அவர்களுக்கு வெகு காலமாக புத்திர பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது அவர்களுக்கு அருள் புரிய பரந்தாமன் எண்ணம் கொண்டார் இறைவன் திருவருளால் அவரது மனைவி கருத்தரித்து பிரபவ ஆண்டு மார்கழி மாதம் சதுர்த்தி திதி கேட்டை நட்சத்திரம் கூடிய சுபதினத்தில் பகவானின் வனமாலை அம்சமாக ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தார் தெய்வீக வடிவமாக இருந்த அந்த குழந்தையின் அழகை பார்த்து பெற்றோர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ஒரு நன்னாளில் குழந்தையை தொட்டிலில் இட்டு விப்பிர நாராயணன் என பெயரிட்டு சீரும் சிறப்புமாக வளர்த்து வந்தனர் அம்மகனும் இலக்கிய இலக்கணம் கலை சாஸ்திரம் வேதாந்தம் போன்ற சகல கலைகளிலும் தேர்ச்சி பெற்று விளங்கினார் இவர் திருமாலின் திருக்கழுத்தில் ஒளிர்விட்டு பிரகாசிக்கும் வனமாலையின் அம்சமாக பிறந்ததால் அத்திருமாலின் மீது அளவு கடந்த பக்தியும் அன்பும் கொண்டிருந்தார் எனவே இவ்வுலக இன்பங்களில் பெருமளவு நாட்டம் இல்லாமல் இருந்தார் அப்பெருமான் எழுந்தருளியுள்ள தலங்களுக்கெல்லாம் சென்று வழிபட வேண்டும் என்ற சிந்தனை வரவே கோவிலுக்கு செல்ல தயாரானார் அப்படி அவர் சென்ற முதல் கோவில் திருவரங்கம் இரண்டாற்றின் நடுவில் பள்ளி கொண்ட கோலத்தில் காட்சியளிக்கும் பெருமானின் திருமேனியை கண்டு உள்ளமும் உடலும் உருக பெற்றார் தம் நிலையை ஒரு பாடலின் மூலம் படம் பிடித்து காட்டியுள்ளார் இதோ அப்பாடல் குடதிசை முடியை வைத்து குணதிசை பாதம் நீட்டி வடதிசை பின்பு காட்டி தென்திசை இலங்கை நோக்கி கடல் நிற கடவுள் எந்தை அரவணை துயிலுமா கண்டு உடல் எனக்கு உருகுமாலோ என் செய்கேன் உலத்தீரே இதன் பொருள் என்னவெனில் கடலின் நிறமான நீல நிறத்தை கொண்டிருக்கின்ற எம் தந்தையாகிய அரங்கநாத பெருமான் மேற்கு திசையில் தலையை வைத்து கிழக்கு திக்கில் பாதத்தை நீட்டி தெற்கு திக்கில் வீடனன் ஆட்சி செய்கின்ற இலங்கையை பார்த்து துயில் கொண்டு இருக்கிறார் படுத்த கோலத்தில் இவ்வாறு காட்சியளிக்கும் எம்பெருமான் அழகை கண்டு என் உடம்பெல்லாம் உருகுகின்றதே என் செய்வேன் உலகத்தவர்களே உய்வு பெறவோர் உபாயம் சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார் ஆழ்வார் இவ்வாறு அரங்கநாத பெருமானை பற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் பாடி உள்ளம் உருகினார் இப்பாடல் தொகுப்பிற்கு திருமாலை என்று பெயர் மேலும் திருமாலை பற்றி திருமாலை பாடிய ஆழ்வார் அப்பெருமான் மீது திருப்பள்ளி எழுச்சி பத்து பாடல்களையும் பாடியுள்ளார் அரங்கநாத பெருமான் திருமேனியில் மலர் மாலைகள் ஒளிர்விட்டு பிரகாசிப்பதை கண்டு மனதை பறிகொடுத்தார் தாமும் அப்பெருமானுக்கு மலர் மாலை அணிய வேண்டும் என்னும் எண்ணம் எழவே அன்று முதல் தினமும் மாலைகள் தொடுத்து அப்பெருமானுக்கு அணிவிக்கலானார் ஆனாலும் அவருக்கு இதில் மன திருப்தி ஏற்படவில்லை அங்கோரிடத்தில் நந்தவனம் அமைத்தார் அதில் மல்லிகை முல்லை இருவாட்சி செண்பகம் சம்பங்கி போன்ற மலர்ச்செடிகளை பயிரிட்டு மலர் மாலைகள் தொடுத்து அரங்கனுக்கு அணிவித்து வந்தார் பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஆண்டவனுக்கு மலர் கைங்கேரியம் செய்து வந்தவர்கள் 
இவரும் பெரியாழ்வார் மட்டுமே ஆவர் இவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நந்தவனம் திருமங்கை ஆழ்வார் கட்டிய திருவரங்கம் நான்காவது திருமதிலுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது என்று கூறுகின்றனர் இதற்கிடையில் விப்புர நாராயணரின் பெற்றோர் அவருக்கு திருமணம் செய்ய முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் விப்பிர நாராயணரோ ஆண்டவனுக்கு மலர் தொண்டு புரிவதே எனக்கு பேரின்பம் இல்லற இன்பம் எனக்கு தேவையில்லை என்று கூறி திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார் இவர் திருவரங்கத்திலேயே தங்கி அரங்கநாத பெருமானுக்கே சேவை செய்து கொண்டு திருமணத்தை மறுத்து தீவிர பிரம்மச்சாரியாக பற்றற்று மன தூய்மையோடு அரங்கனுக்கு தொண்டு செய்து வந்தார் இப்படி வாழ்ந்து வந்த அவரது வாழ்வில் ஒரு பெரும் மாற்றம் அதாவது ஒரு பெரும் சோதனை ஏற்பட்டது ஒரு நாள் திருவரங்கத்துக்கு அருகே உள்ள திருக்கரம்பனூர் என்னும் கிராமத்தில் வாழ்ந்து வந்த தேவதேவி என்னும் வேசையர் குல பெண்ணும் அவள் தமக்கையும் சோழ மன்னன் அவைக்களத்தில் நடனமாடிவிட்டு பரிசுப் பொருட்களை பெற்றுக்கொண்டு விப்பிர நாராயணர் நந்தவனம் வழியாக வந்தனர் இழை பார்வதற்காக அந்த நந்தவனத்தில் சிறிது நேரம் தங்கினர் அப்போது இளம் தென்றல் வீச அங்குள்ள பூக்களின் நறுமணம் அவர்கள் மூக்கை தொலைத்தது அந்த நந்தவனத்தின் அழகு அவர்கள் மனதை கவர்ந்தது இப்படி ஒரு நந்தவனத்தை அமைக்க முடியுமா என பேராச்சரியம் கொண்டனர் அந்த நேரம் பக்தியே உருவான தெய்வீக ஒளி வீசும் திருமேனியரான விப்பிர நாராயணர் தம் திருக்குடிலில் இருந்து வெளியே வந்தார் அவரை உற்று கவனித்த தேவ தேவி அவர் மீது காதல் கொள்கிறாள் குடிசையில் இருந்து வந்த விப்பிர நாராயணரோ சுற்றும் முற்றும் கவனிக்காமல் பகவத் சிந்தனையுடனே மலர்களை பறித்து கூடையில் நிரப்பிக் கொண்டு மீண்டும் தன் குடிலுக்குள் சென்றார் அதை கண்ட தேவதேவி தன் தமக்கையை நோக்கி நம்மை கொஞ்சமும் லட்சியம் செய்யாது ஏறிட்டும் பார்க்காமல் செல்லும் இவர் என்ன பித்தரா பேயரா என்று கேட்கிறாள் அதற்கு அவள் தமக்கை இவர் பித்தனும் அல்ல பேயனும் அல்ல இவரின் பெயர் விப்பிர நாராயணர் அரங்கநாத பெருமானுக்கு மாலை கட்டி சாத்தி மகிழும் திருத்தொண்டினை செய்து வரும் ஒரு பெரிய மகான் அதற்காகவே இந்த நந்தவனம் அமைத்துள்ளார் அவரை பழித்து பேசாதே என்றாள் அதை கேட்ட தேவதேவி அவர் மீது காதல் கொண்டு தன் விருப்பத்தை தன் அக்காவிடம் கூறினாள் அதற்கு அவளின் அக்கா அது உன்னால் முடியவே முடியாது அப்படி நீ செய்துவிட்டால் உனக்கு நான் ஆறு மாத காலம் அடிமைப்பட்டு நீ சொல்லும் வேலைகளை நான் செய்கிறேன் என்றாள் அதை கேட்ட தேவதேவியானவள் நானும் பதிலுக்கு சூளுரைக்கிறேன் இவரை அடையாமல் நான் இங்கிருந்து வரமாட்டேன் அவ்வாறு வந்தேனாகில் ஆறு மாத காலம் உனக்கு பணிவிடை செய்கிறேன் என்று பதிலுக்கு சூளுரைத்தாள் பிறகு தான் அணிந்திருந்த அனைத்து ஆபரணங்களையும் கழற்றி தன் தமக்கையிடம் கொடுத்தனுப்பிவிட்டு காவி ஆடை அணிந்து தவக்கோலம் பூண்டு ஒரு மரநிழலில் அமர்ந்தாள் தினந்தோறும் விப்பிர நாராயணர் வெளியே வரும் சமயங்களில் அவரை கைகூப்பி வணங்கினாள் ஆனால் அவர் அவளை ஏறெடுத்தும் பார்க்காமலே சென்று கொண்டிருந்தார் இவ்வாறு சில நாட்கள் சென்றன ஒரு நாள் விப்பிர நாராயணர் வெளியே வரும்போது தேவதேவி சென்று அவர் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினாள் என்னை காத்தருள வேண்டும் என்று பணிவோடு வேண்டினாள் விப்பிர நாராயணர் அம்மா உனக்கு என்ன குறை எதற்கு என் காலில் விழுகிறாய் என்றார் தேவதேவி சுவாமி நான் முன்பினை பயனால் வேசையர் குளத்தில் பிறந்துவிட்டேன் என் தாய் என்னை அக்குளத்தொழிலில் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்கிறாள் எனக்கு அத்தொழிலில் ஈடுபட விருப்பம் இல்லை உம்மை போன்ற மகான்களுக்கு தொண்டு செய்து இறை பணியில் ஈடுபட விரும்புகிறேன் இந்த அபலையை ஆதரிக்க வேண்டும் என்றாள் விப்பிர நாராயணர் எவ்வளவோ அறிவுரைகள் கூறியும் அங்கிருந்து அவள் செல்வதாக இல்லை சுவாமி 
என்னை மன்னித்தருள வேண்டும் உங்கள் அறிவுரைப்படி நடப்பது நான் இறப்பதற்கு சமமாகும் என்றாள் நான் எங்கும் செல்ல முடியாது செத்தாலும் உன் திருவடியில் விழுந்து சாவேனே தவிர இந்த நந்தவனத்தை விட்டு நகர மாட்டேன் இந்த நந்தவனத்தில் இருந்து திருப்பணி செய்கிறேன் என பிடிவாதம் பிடித்தாள் மனம் இறங்கினார் விப்பிர நாராயணர் அவ்வாறாயின் பெண்ணே இங்குள்ள பூச்செடிகளுக்கு பாத்தி கட்டி நீரூற்றி பராமரித்து வா என்றார் தேவதேவி மனம் மகிழ்ந்து அன்று முதல் பூச்செடிகளை பராமரித்து வந்ததுடன் குடிலுக்கு முன் நீர் தெளித்து கோலமிட்டு திருப்பணிகள் செய்து வந்தாள் நாட்கள் பல சென்றன மாதங்களும் பல சென்றன தேவதேவி தன் தொண்டினை குறைவுபடாமல் சிறப்பாக செய்து வந்தாள் ஒரு நாள் காற்றும் மழையும் இடியும் மின்னலுமாக ஜோவென மழை பொழிந்தது தேவதேவி மழையில் நனைந்து குடிலின் கூரையின் ஓரமாக ஒடுங்கி நின்றாள் அதனால் வரை அவள் குடிலுக்குள் நுழைந்ததே இல்லை அன்று அவள் குளிரால் நடுங்குவதை கண்டு மனம் இறுங்கினார் விப்பிர நாராயணர் கதவை திறந்து உள்ளே வருமாறு கூறினார் அவளும் உள்ளே வந்தாள் விப்பிரர் தன் மேலங்கியை உடுத்தி கொள்ளுமாறு கொடுத்தார் அவளும் அதை உடுத்தி கொண்டு விப்பிரர் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினாள் தன்னை மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டினாள் அந்த சமயம் தேவதேவி அவர் கண்களுக்கு அரங்கனாகவே தோன்றினாள் அவளோடு வாழ்வது அரங்கனோடு வாழ்வதாகவே கருதினார் அவளோடு சில காலம் வாழ்வு நடத்தி வந்தார் ஒரு நாள் தேவதேவி சுவாமி என் தமக்கையையும் தாயையும் பிரிந்து வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டன அவர்களை சென்று பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று விடை பெற்று சென்றாள் விப்பிரரும் விடை கொடுத்து அனுப்பினார் விடை பெற்று சென்ற தேவதேவியோ நீண்ட நாட்கள் வரை திரும்பி வரவே இல்லை விப்பிரர் எதையோ பறிகொடுத்தவர் போன்று என் தேவதேவி என்று வருவாள் என்று காத்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவரால் அவளின் பிரிவு துன்பத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஒரு நாள் தேவதேவியை பார்ப்பதற்கு அவள் வீட்டிற்கே சென்றார் அந்நேரம் வீட்டில் இருந்த தேவதேவியின் தாய் அவர்தான் விப்பிர நாராயணர் என்பதை தெரிந்து கொண்டு இவரை இங்கிருந்து விரட்டிவிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொண்டாள் அவரை பார்த்து நீ யார் எங்கு வந்தாய் என்று கேட்டாள் விப்பிரர் தேவதேவியை பார்க்க வந்தேன் என்றார் ஆனால் அவளின் தாயோ அவள் உறவினரின் ஊருக்கு சென்று விட்டாள் இப்போதைக்கு வரமாட்டாள் நீர் வெளியே செல்லும் என்றாள் விப்பிரர் மனம் தளர்ந்து எங்கு செல்வது என்று புரியாமல் தெருவழியே சென்றார் தெருக்கோடியில் ஒரு மண்டபம் இருந்தது அன்று இரவு விப்பிரர் அந்த மண்டபத்தில் சென்று மயக்கமுற்று கிடந்தார் அப்போது அவ்வூரில் கோவில் கொண்டிருந்த உற்சவ மூர்த்திகளான எம்பெருமானும் எம்பிராட்டியும் வீதி உலா வந்து கொண்டிருந்தனர் விப்பிரர் மயங்கி கிடந்த மண்டபம் அருகே வந்ததும் பிராட்டி பெருமானை நோக்கி இவர் யார் என்று கேட்டார் அதற்கு பெருமாள் இவர்தான் நமக்கு பூமாலை சாத்தி வரும் விப்பிர நாராயணர் என்றார் நமக்கு மலர் கைங்கரியம் செய்யும் அணுக்க தொண்டரான இவரிடம் இவ்வாறு மாயை செய்வது தகுமோ என்றார் பிராட்டி அதற்கு பகவான் பிராட்டியை நோக்கி தேவி இவன் விஷயமாக என்னென்ன திருவிளையாடல்கள் நடக்கப் போகிறது என்பதை காண்பாயாக என்று கூறினார் பின்னர் அடியார்க்கு அடியாரான எம்பெருமான் தான் ஒரு சேவகன் போல வேடம் தாங்கி திருவரங்கப் பெருமான் திருக்கோவிலில் இருந்த விலையுயர்ந்த பொன்வட்டில் ஒன்றை எடுத்துச் சென்று தேவதேவி தாயிடம் கொடுத்து நான் விப்பிர நாராயணரின் சேவகன் அவர் இதை உன்னிடம் கொடுக்க சொன்னார் என்றார் அவளும் அதை பெற்றுக்கொண்டு இவ்வளவு விலை உயர்ந்த பாத்திரத்தை கொடுத்த அவரை அவமதித்து அனுப்பிவிட்டோமே என்று வருந்தினாள் அந்த சேவகனிடம் விப்பிர நாராயணரை உடனடியாக இங்கு அனுப்பி வையுங்கள் 
என்று சொன்னாள் சேவகனாக வந்து செய்தி சொன்ன அரங்கர் மண்டபத்தில் மயங்கி கிடந்த விப்ர நாராயணரிடம் சென்று அவரை தட்டி எழுப்பி நான் தேவதேவியின் வீட்டு வேளையால் உன்னை தேவதேவி வர சொன்னாள் என்றார் விப்பிரர் குதூகலம் அடைந்தவராய் தேவதேவியின் வீடு நோக்கி சென்றார் பொன்வெட்டிலை தேவதேவியின் தாய் பெற்றுக் கொண்டது தேவதேவிக்கு தெரியாது வெளியே சென்று மீண்ட தேவதேவியிடம் அவளின் தாய் உன்னுடைய விப்பிர நாராயணர் இங்கு வந்தார் நீ வீட்டில் இல்லை என்று சொன்னதும் பிறகு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் அவர் மீண்டும் வருவார் அவரை தக்கபடி உபசரித்து வரவேற்பாயாக என்று கூறினாள் தேவதேவியின் வீடு நோக்கி சென்ற விப்பிர நாராயணரும் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அங்கு சென்றார் அவரை தேவதேவியும் அவளின் தாயாரும் சிறப்புடன் வரவேற்றனர் இவையெல்லாம் செய்துவிட்ட அரங்கநாதர் ஏதும் அறியாதவர் போல் தம் திருக்கோவிலுக்குள் சென்று அரிதுயில் கொண்டருளினார் இவ்வளவும் ஓர் இரவில் நடைபெற்றன பொழுது விடிந்தது பகவானுக்கு நித்திய கைங்கரியம் செய்யும் பட்டாச்சாரியர்கள் கோவிலை திறந்து பார்த்தனர் முக்கியமான விலையுயர்ந்த பொன்வட்டில் இல்லை என்பதை அறிந்தனர் கோவில் முழுக்க பொன்வட்டிலை தேடினர் அது எங்கும் கிடைக்காது போகவே அரசனிடம் சென்று முறையிட்டனர் இச்செய்தி நகரமெங்கும் பரவியது பொன்வட்டில் தேவதேவியின் வீட்டில்தான் உள்ளது என்று அவ்வீட்டு வேலைக்கார பெண் மூலம் அறிந்தனர் அரசனின் சேவகர்கள் அப்பொழுதே சென்று தேவதேவியின் வீட்டை சோதனையிட்டனர் அங்கு இருந்த பொன்வட்டிலை கைப்பற்றியதோடு அனைவரையும் கொண்டு வந்து அரசன் முன்னிறுத்தினர் விசாரணை தொடங்கியது அரசன் தேவதேவியின் தாயை நோக்கி இந்த வட்டில் உன் வீட்டிற்கு எப்படி வந்தது என்று கேட்டார் அதற்கு தேவதேவியின் தாய் இந்த பாத்திரம் பெருமாள் கோவிலுக்கு உரியது என்று எனக்கு தெரியாது விப்பிர நாராயணனின் வேலைக்காரன் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒருவன் என்னிடம் வந்து இப்பாத்திரத்தை கொடுத்தான் அது தவிர வேறு எதுவும் எனக்கு தெரியாது என்றாள் உடனே அரசன் விப்பிர நாராயணரை நோக்கினான் அவரோ எனக்கு வேலைக்காரனும் இல்லை தூதனும் இல்லை வட்டில் களவு போன அன்று இரவு நான் திருவரங்கத்திலும் இல்லை தேவதேவியின் ஊரில் அவள் வாழ்ந்த திருக்கோடியில் இருக்கும் மண்டபத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது தேவதேவி வீட்டு வேலைக்காரன் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒருவன் என்னிடம் வந்து என்னை தட்டி எழுப்பி தேவதேவி உன்னை வர சொன்னாள் என்று கூறினான் என்றார் கோவில் ஊழியர்களும் நெடுங்காலமாகவே விப்பிர நாராயணர் மாலை கட்டி தருவதில்லை என்று கூறினர் ஊராரும் தேவதேவி வீட்டில் ஆண் வேலைக்காரன் எவனும் இல்லை என்றனர் அந்த அரங்கநாத பெருமானே விப்பிர நாராயணரின் தூதனாக வந்ததால் அவனை தேடி கண்டறியவும் முடியவில்லை நீதி வழுவாத சோழ மன்னன் உண்மை அறியாது எப்படி தீர்ப்பு வழங்குவது என்று தெரியாமல் பொன்வட்டிலை கோவிலுக்கு ஒப்படைத்தான் தீர்ப்பு சொல்லும் வரை தேவதேவி தாயையும் விப்பிர நாராயணரையும் சிறையில் வைக்குமாறு உத்தரவிட்டான் எத்தனையோ வழக்குகளை எளிதில் தீர்த்து வைத்த மன்னன் இந்த வழக்கு விசித்திரமாக உள்ளதே என்ன செய்யலாம் என்று சிந்திக்கலானான் எந்தவித ஆதாரமும் கிடைக்காமையால் தீர்ப்பு வழங்க முடியாமல் அரசன் திகைத்துக் கொண்டிருந்தான் விப்ர நாராயணரும் இறைவனை தியானித்துக் கொண்டு தாம் செய்த தவறை எண்ணி எண்ணி கண்ணீர் விட்டு கலங்கி சிறையில் கிடந்தார் இப்படியே நாட்களும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன இந்நிலையில் பிராட்டி பெருமானை நோக்கி இதென்ன சோதனை இப்படியாவும் பக்தரை சோதிப்பது உடனே அவரை சிறையிலிருந்து விடுவியுங்கள் என்றார் பகவானும் மனம் இறங்கி மன்னவன் கனவில் தோன்றி அரசனே என் பக்தனான விப்ர நாராயணரை திருத்தி ஆட்கொள்ளவே இப்படி ஒரு நாடகத்தை நடத்தினோம் அவரை விடுதலை செய்க என உத்தரவிட்டார் அரசன் துடிதுடித்து எழுந்து எம்பெருமானே எளியேன் கனவில் வந்து எனக்கு காட்சி அளித்தீரே 
உம் பக்தருக்காக சாட்சி சொல்லி என் செங்கோல் நிமிரும்படி நீதி வழங்கச் செய்தீரே என்று கூறி பக்தி பரவசம் அடைந்தான் பிறகு விப்பிர நாராயணர் இருந்த சிறைச்சாலைக்கு சென்று அவர் பாதத்தில் விழுந்து வணங்கி கனவில் நடந்ததை தெரிவித்து தன்னை மன்னிக்குமாறு வேண்டினான் பிறகு அவரை விடுதலையும் செய்தான் விப்பிர நாராயணரோ செய்வதறியாது திகைத்து எம்பெருமானே அரங்கநாதா அடியேனை திருத்தி ஆட்கொள்வதற்காக நீர் திருட்டு பட்டம் சுமந்து தெருவில் நடந்தனையே உனக்கு பணி செய்ய பிறந்த எனக்கு பணியாளனாய் நீ வந்தாயே உம் பெருங்கருணையை என்னவென்று புகழுவேன் என்று கண்ணீர் விட்டு கசிந்துருகி நின்றார் அடியார்களிடம் நீ கொண்டிருக்கும் பெருங்கருணையை நான் என்னவென்று கூறுவேன் இனி அடியேன் உன் அடியார்களுக்கு அடியேனாய் இருந்து உமக்கு தொண்டு செய்வேன் அவ்வடியார்களின் பாதத்துளியே எனக்கு புகலிடமாகும் என்று கூறி தம் பெயரை தொண்டரடி பொடி என்று மாற்றிக்கொண்டார் அது முதற்கொண்டு விப்பிர நாராயணர் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் என்றே அழைக்க பெற்றார் இவ்வாறுதான் விப்பிர நாராயணர் ஆழ்வார் ஸ்தானத்தை பெற்று உன்னத நிலையை அடைந்தார் வைணவ அடியார்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யும் போது பெரியாழ்வாரின் பல்லாண்டு பாசுரம் பாடிய பிறகே மற்ற பாசுரங்களை பாடுவார்கள் அதுபோல எல்லா வைணவ தலங்களிலும் அதிகாலை தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாரின் திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடிய பிறகே மற்ற திருப்பணிகளை செய்வார்கள் இது ஒரு மரபாகவே இருந்து வருகிறது தன் அடியார் வழிமாறி செல்லும் போது அவரை பெருமாள் திருத்தி பணி கொள்வார் என்ற வைணவ சித்தாந்தத்தின்படி தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாரும் அரங்க பெருமானால் ஆட்கொள்ள பெற்றார் எம்பெருமான் கழுத்தில் உள்ள மாலைக்கு வைஜெயந்தி மாலை என்பது பெயர் வாடா மாலை வெற்றி தரும் மாலை என்று அதற்கு வேறு பெயர்களும் உண்டு தமிழில் அதனை வனமாலை என்பர் இந்த மாலையின் அம்சமாக உதித்தவர்தான் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் வனமாலை அம்சமாக பிறந்ததினால் இவர் மலர் கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டு அரங்கனுக்கு வனமாலை சாத்தி நாளும் வழிபட்டார் இவர் எப்பொழுதும் துளவ மாலை அணிந்த தோளும் பூக்கொய்து வைக்கும் கூடையும் ஏந்திய கையுமாகவே காட்சியளிப்பார் அதனால் தொடையொத்த துளவமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோல் தொண்டர் என இவரை புகழ்ந்து உரைப்பர் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் காலமும் திருமங்கை ஆழ்வார் காலமும் சமகாலம் என்று வரலாற்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர் திருமங்கை ஆழ்வார் திருவரங்கத்தில் மதில் கட்டும் போது தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் அமைத்த நந்தவனம் குறுக்கிடவே அதை விட்டு ஒதுக்கி மதில் எழுப்பினார் என்று கூறுகின்றனர் இப்படி பூமாலை சாத்தி பகவானை தொழுந்த ஆழ்வார் பாமாலையையும் சாத்தி மகிழ்ந்தார் அந்த பாமாலையே திருமாலை என்ற இலக்கியமாக திகழ்கின்றது திருமாலை மொத்தம் நாற்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் கொண்டதாகும் அவற்றுள் சில பாடல்களின் சிறப்பினை இங்கு காண்போம் துன்பங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணம் கண் காது மூக்கு முதலான புலன்களை அடக்காமையே இதை தமது வாழ்க்கையில் அனுபவித்த ஆழ்வார் தம் புலன்களை திருடனை காவலில் வைப்பது போல் காவலில் வைத்துவிட்டார் ஆன்மா செய்யும் பாவ செயல்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கும் களிக்கடவுளை வெற்றி கொண்டு விட்டார் அனைத்தையும் வென்று விட்டார் வென்றது மட்டுமன்றி மரணத்தை கொடுக்கும் யம தூதர்களின் தலை மீது ஏறி நர்த்தனம் செய்து வெற்றியோ வெற்றி என்று வெற்றி விழா கொண்டாடினார் அப்பாடல் இதோ காவலில் புலனை வைத்து கவிதனை கடக்க பாய்ந்து நாவலிட்டு உழி தருகின்றோம் நமதமர் தலைகள் மீதே மூவுலகு உண்டு உமிழ்ந்த முதல்வனின் நாமம் கற்ற ஆவலி புடைமை கண்டாய் அரங்கமா நகருளானி இப்பாடலின் பொருள் மூவுலகையும் உண்டு உமிழ்ந்த முதல்வா உன் நாமத்தை கற்றதனால் யான் யமன் தலை மீது நடனமாடும் வலிமையை பெற்றேன் என்கிறார் அடுத்த பாடலில் 
அரங்கனை புகழ்ந்து பாடும் சுவையே எனக்கு மேலான சுவையாகும் இத்திருலோகத்தை ஆளும் சுவையையும் நான் விரும்பவில்லை என்கிறார் இப்படி திருமாலை நாற்பத்தி ஐந்து பாடல்களுமே பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய பாடல்கள் இவ்வாறு அரங்க பெருமானை பாடி பரவசம் அடைந்த தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் மற்ற எந்த தலத்திற்கும் சென்று மங்களாசாசனம் செய்யவில்லை திருவரங்க பெருமான் திருவடிகளிலேயே சரணாகதி அடைந்து பூமாலையும் பாமாலையும் சாத்தி பரமபதம் அடைந்தார் திருமாலை நாற்பத்தி ஐந்து பாடல்களும் திருப்பள்ளி எழுச்சி பத்து பாடல்களும் சேர்த்து ஐம்பத்தி ஐந்து பாடல்களை பாடிய தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் இனி தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாரை அப்பிள்ளை அவர்கள் சிறப்பித்து பாடியுள்ளார் அப்பாடலை பார்ப்போம் மண்டங்குடியதனை வாழ்வித்தோன் வாழியே மார்கழியில் கேட்டைதனில் வந்துதித்தோன் வாழியே தொண்டரை சூழ் அரங்கனையே தெய்வம் என்றான் வாழியே திருமாலை ஒன்பதஞ்சும் செப்பினான் வாழியே பண்டு திருப்பள்ளி எழுச்சி பத்துரைத்தான் வாழியே பாவையர்கள் கலவிதன்னை பழித்த செல்வன் வாழியே தொண்டு செய்து துளவத்தால் துளங்கினான் வாழியே தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் துணை பாதங்கள் வாழியே இவ்வாறாக தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் பற்றி சிறப்பித்து பாடியுள்ளார் அப்பிள்ளை அவர்கள் இவரின் வாழ்க்கையையும் இவரை இறைவன் ஆட்கொண்ட விதத்தையும் பற்றி தெரிந்து கொண்ட நாமும் இவரை போற்றி வணங்குவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி